guys, bertemu kembali dalam Youth for Christ Saya Pendeta Riani Suharja Mari kita merenungkan Rabu 23 Maret 2022 Dengan tema Berdampak Ayatnya dari Lukas 13 ayat 18 sampai 21 Tapi ayat yang saya mau baca adalah ayat ke 19 Lukas 13 ayat 19 demikian Biji itu tumbuh dan menjadi pohon Dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya Teman-teman, sejak pandemi melanda Indonesia Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan Ada banyak orang kehilangan sanak saudaranya Ada banyak orang kehilangan Kesempatan untuk berkarir, untuk kumpulin uang, untuk membeli apapun yang dia inginkan Akibatnya kehidupan pun menjadi sangat sulit bagi sebagian orang Tapi di tengah kesulitan ini masih ada kabar gembira yang kita dengar ya Gerakan menolong sesama digaungkan seantero negeri ada bakti sosial, ada banyak kebaikan yang dilakukan setiap harinya Mulai dari yang paling sederhana hingga yang memberi dampak sosial nyata bagi masyarakat sekitar Dari membagikan masker, mengumpulkan donasi yang bisa mencapai hasil jutaan, ratusan juta bahkan Dan mungkin bagi-bagi nasi bungkus atau makanan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang kelaparan Gerakan sederhana itu berdampak besar bagi kehidupan masyarakat Nah teman-teman Gambaran tentang biji sesawi dan ragi yang Yesus pakai Untuk mengumpamakan kerajaan Allah punya makna Yang kurang lebih sama dengan gerakan sederhana rakyat Indonesia saat pandemi Apa yang kecil Yang bisa kita lakukan untuk membuat pengaruh yang besar Biji sesawi itu kecil, tampaknya paling tidak mencolok serta tidak memiliki pengaruh kan Tapi siapa sangka ternyata biji itu bisa tumbuh menjadi pohon yang membuat burung-burung tinggal hidup di cabang-cabangnya Demikian juga dengan ragi, satu sendok ragi saja dapat membuat tepung tiga sukat 22,6 kg kira-kira Itu menjadi lebih mengembang dan menghasilkan makanan yang enak Teman-teman kaum muda, yuk Kita adalah biji sesawi dan ragi masa kini Kita perlu memikirkan bagaimana kita berdampak dan menjadi berkat bagi sekitar kita Mungkin kita punya banyak keterbatasan Tapi apa yang kecil dan sederhana dalam naungan kasih Tuhan Akan berguna dan menjadi berkat buat banyak orang Biarkan Tuhan bekerja dalam kesederhanaan kita supaya banyak orang bisa melihat hasil yang luar biasa. Pertanyaannya, apa tujuan Tuhan Yesus menggaungkan perumpamaan tentang ragi dan biji sesawi yang kecil ini menjadi besar? Kalau saya, itu berdampak buat saya. Yang kedua, apa tantangan teman-teman saat ingin berdampak bagi lingkungan? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan mulai dari hal kecil Tapi membuat orang lain bersuka cita Mari kita berdoa Bapa di surga saat ini kami berdoa biar setiap kami sebagai kaum muda Boleh merasakan bagaimana Tuhan memanggil kami Untuk berdampak buat sekitar kami dengan hanya melakukan sesuatu yang kelihatannya sepele Kecil tetapi menjadi berkat dan biarkan secara konsisten kami melakukannya, entah itu memberi kebaikan bagi sesama, menolong mereka yang sulit, menyisihkan sebagian uang kami atau waktu dan tenaga kami untuk sungguh-sungguh melakukan pekerjaan di mana orang menyadari dan orang mengalami Kristus datang dalam kesulitan mereka. Melalui kami, pakailah kami ya Bapa dalam Kristus kami memohon. Amin. Tuhan berkati teman-teman.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305-2990-450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.